2000 पर आप पाए कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एन वी सर जी बी सर आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स आज डाउनलोड कीजिए डाउट एंड हेलो गाइस दिस इज पार्ट फोर्थ ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन ओके पार्ट थर्ड में हमने स्टडी करा था रोल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में फिर हमने देखे थे डिफिशियंसी सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं एंड टॉक्सिसिटी के बारे में इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्बशन के बारे में ठीक है जो कि हमने ऑलरेडी ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में स्टडी कर लिया है और फिर इनका ट्रांसलोकेशन ओके एंड फाइनली सॉइल एज रिजर्वर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स तो ये बहुत ही नॉर्मल से टॉपिक है कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट है अपना नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म तो इस पर हम ज़्यादा फोकस रखेंगे ओके तो यहाँ पे आते हैं देखो अब इस पैराग्राफ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का फिर से एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देता हूँ अब देखो यहाँ पे हमने स्टडी करा था क्या यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बेसिकली कैसे होता है दो तरीके से एक एपोप्लास्ट वे से ओके एक सिम्प्लास्ट वे से बेसिकली एब्जॉर्बशन होता कैसे तो एपोप्लास्ट वे में क्या होता है कि अपनी रूट्स जो है वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और फिर वो वाटर ठीक है वाटर भी और साथ में उसके क्या आएगा वाटर ऑब्जॉर्ब हो रहा है तो मिनरल्स भी आएगा ऐसा तो है नहीं सिर्फ वाटर वाटर आएगा तो वो किसके थ्रू इंटर सेलुलर स्पेसिस के थ्रू और सेल वॉल्स के थ्रू होते हुए कहाँ तक चले जाते हैं एंडोडर्मिस तक फिर एंडोडर्मिस में उनको एंटर करना पड़ता है सेल के अंदर ठीक है अब ये मूवमेंट फॉलो करते हैं कैसा सिम्पलस्ट यहाँ से फिर सेल टू सेल यानी कि साइटोप्लास्ट टू साइटोप्लास्ट होते हुए कहाँ पर जाते हैं जैलम में और जैलम में फिर से ये मूव करते हैं वाया एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट में क्या होता है अपना वाटर जो होता है वो मूव करता है किसके थ्रू साइटोप्लास्ट टू साइटोप्लास्ट ये मूवमेंट रिलेटिवली स्लो होता है ओके okay? और इसके मूवमेंट के लिए यानी कि इसके जब थ्रू मूवमेंट होता है तो उसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है ओके okay? क्योंकि यहाँ पे देखो होता है क्या है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वाटर एक सेल से दूसरे सेल में जाता है तो यहाँ पर अपने फैसिलिटेड डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह सब होता है ठीक है आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है अब ऐसे ही होता है मिनरल्स का अपटेक आते हैं वापस अपने चैप्टर पे तो देखो मिनरल्स जो हैं वो दो मेन फेज में एब्जॉर्ब किए जाते हैं सबसे पहला फेज जो है इनिशियल फेज जहाँ पे रैपिड अपटेक होता है आयंस का किसके अंदर फ्री स्पेस के अंदर और आउटर स्पेस ऑफ सेल्स जिसको हम क्या कहते हैं एपोप्लास्ट कैसा होता है ये पैसिव होता है ठीक है सेकेंड फेज जो होता है अपना यहाँ पे आयन जो है उनको इनटेक किया जाता है अपटेक किया जाता है स्लोली कहाँ पे इनर स्पेस में अब वो इनर स्पेस कौन सा है सिम्प्लास्ट ऑफ द सेल्स और वी कैन से प्रोटोप्लास्ट और साइटोप्लास्ट ऑफ द सेल अब एक यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पैसिव मूवमेंट होता है ऑफ आयंस का इन टू द एपोप्लास्ट यूजली अगर थ्रू आयन चैनल्स ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड फंक्शन एज सेलेक्टिव फोर्स एपोप्लास्ट मूवमेंट थ्रू ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स नहीं होता यहाँ पे भी इन्होंने लिखा हुआ है किसके थ्रू होता है आउटर स्पेस और वी कैन से इंटर सेलुलर स्पेस ठीक है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्या आउटर स्पेस और इंटर सेलुलर स्पेस या आप कह सकते हैं सेल वॉल के थ्रू अपना जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वीकेंसी वीकेंसी सिंपलस जो ट्रांसपोर्ट होता है वो अकर करता है किसके थ्रू आयन चैनल्स ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड फंक्शन एज सेलेक्टिव पोर्स क्यों क्योंकि वहाँ पे जैसे कि मान लो ये एक सेल है तो इसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है तो किसके थ्रू होगा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू ही होगा आयन चैनल्स के थ्रू ही होगा ठीक है तो इस करेक्शन को आपको याद रखना है ऑन द अदर हैंड यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एंट्री एंड एक्सट ऑफ आयन जो होती है फ्रॉम सिम प्लास्ट रिक्वायर करता है एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी इसलिए इसको हम क्या कहते हैं सेकेंड फेज के साथ साथ मेटाबॉलिक फेज भी कहते हैं और ये अपना क्या है एक एक्टिव प्रोसेस है ठीक है दो दो तरीके से ऑब्जॉर्बशन हो रहा है जैसे कि हमने वहाँ पे समझा था कि एक तो पैसिव और एक एक्टिव ठीक है यानी कि एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट अब मूवमेंट जो होता है आयंस का उसको हम क्या कहते हैं फ्लक्स अगर अपने आयन सेल के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं तो उसको हम कह देंगे इनफ्लक्स अगर सेल के बाहर मूवमेंट कर रहे हैं तो उसको हम कह देंगे इफ्लक्स ठीक है और अगर आपको उसको डिटेल में स्टडी करना है तो आप ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स की वीडियोस अच्छे से देख सकते हैं ठीक है आपको बस एक चीज़ याद रखनी है क्या कि अपने मेजोरिटी ऑफ आयंस होते हैं उनका अपटेक एक्टिवली ही होता है क्यों क्योंकि जैसे मान लो अपना ये रूट है तो रूट के अंदर ऑलरेडी आयंस का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है कंपेयर टू सॉइल ठीक है तो यहाँ से जो अपना इनका एब्जॉर्बशन भी होता है वो कैसा होता है एक्टिवली ही होता है क्योंकि एब्जॉर्बशन कैसे हो रहा है अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ओके तो इस चीज़ को फिर से मैं एक बार बोलूँगा अगर डिटेल में स्टडी करना है तो आप उसको वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया है तो आपको ये सारा पोर्शन जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा लेकिन एग्जाम में देखो इस वाले पोर्शन से कुछ खास क्वेश्चन आते हैं नहीं ओके अभी ट्रांसलोक
ठीक है अब ये कैसे पता लगा कि भाई जायलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो जायलम सेप का जब एनालिसिस किया गया तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिले मिनरल सॉल्स देखने को मिले ओके तो अभी एक ही चीज़ को देखो बराबर रिपीट करना है कुछ फायदा है नहीं आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर सॉइल इज रिजर्वेयर तो ये भी अपना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं इसको एक बार फिर भी स्टडी कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मेजोरिटी ऑफ न्यूट्रेंट्स होते हैं जो असेंशियल होते हैं किसके लिए ग्रोथ के लिए साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स के लिए वो अवेलेबल होते हैं रूट्स को या अवेलेबल किए जाते हैं रूट्स को किसकी हेल्प से वेदरिंग एंड ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स की हेल्प से यानी कि अपने जो रॉक्स हैं वो क्या करते हैं बेसिकली ब्रेक करते हैं विदर करते हैं जिस वजह से उनका जो अपना मिनरल कंटेंट होता है वो किसके अंदर आ जाता है वो आ जाता है सॉइल के अंदर अब यहाँ पे देखो आपको एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट देखने को मिलेगी ठीक है बेसिकली आपको पता लगेगा कि चैप्टर का नाम मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ा क्यों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं इसको देख लेते हैं अब क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स जो हैं सॉइल के अंदर कहाँ से आ रहे हैं रॉक मिनरल से आ रहे हैं या कह सकते हैं कि जो मिनरल सॉइल के अंदर आए हैं ये ड्राइव करे गए हैं या एलिमेंट जो है ये ड्राइव करे गए हैं कहाँ से फ्रॉम रॉक मिनरल्स ठीक है मिनरल्स नहीं कह सकते एलिमेंट्स कह सकते हैं ये जो एलिमेंट्स हैं ये डिराइव करे गए हैं कहाँ से फ्रॉम रॉक मिनरल्स और देर प्ला और उनका रोल क्या है प्लांट न्यूट्रिशन के अंदर इसलिए इस चैप्टर को हम क्या कहते हैं मिनरल न्यूट्रिशन ठीक है ये जो एलिमेंट्स हैं ये कहाँ से ड्राइव करे गए हैं रॉक मिनरल से और इनका रोल है किसके अंदर प्लांट न्यूट्रिशन के अंदर इसलिए इसको हम क्या कहते हैं मिनरल न्यूट्रिशन ठीक है अब सॉइल के अंदर सिर्फ मिनरल्स ही प्रेजेंट नहीं होते साथ ही साथ प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अदर माइक्रोव्स ठीक है और ये होल्ड करता है वाटर सॉइल ठीक है मतलब सॉइल के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है एयर भी होता है यानी कि ये एक्ट करता है क्या एज आ मैट्रिक्स फॉर प्लांट मैट्रिक्स हमने पढ़ा था मतलब मैट्रिक्स का मतलब देखो बेसिकली होता है क्या है ग्राउंड सब्सटेंस ठीक है ग्राउंड सब्सटेंस मतलब कि कह सकते हैं एक नॉन लिविंग कंपोनेंट जिसके अंदर बहुत सारे लिविंग कंपोनेंट्स यानी कि बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट हो ठीक है तो एज अ मैट्रिक्स एक्ट एक्ट कर रहा है अब ऊपर हमने देखा था कि जब एसेंशियल मिनरल्स की डिफिशेंसी होती है तो क्रॉप की यील्ड में अफेक्ट पड़ता है तो इस डिफिशेंसी को कैसे पूरा किया जा सकता है वाया हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स तो दोनों ही माइक्रोन्यूट्रेंट्स को और माइक्रोन्यूट्रेंट्स को सप्लाई किया जा सकता है किसकी हेल्प से फर्टिलाइजर की हेल्प से ओके तो यहाँ पे अपना येलो टॉपिक भी होता है फिनिश तो इस टॉपिक में भी कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं तो आपको इन टॉपिक पर ध्यान देने की जरूरत है नहीं और ये दोनों टॉपिक जो है अपने ये हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं ठीक है विद कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक तो वहाँ पे जाके स्टडी कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्या नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म एंड नाइट्रोजन साइकिल अब क्वेश्चन ये आता है कि यार यहाँ पे सिर्फ हम नाइट्रोजन के बारे में ही क्यों स्टडी कर रहे हैं हमने देखा था कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन अपना एक ऐसा है मैक्रोन्यूटेंट जो प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है ठीक है आप देखते हैं नाइट्रोजन जो है अपना वो कॉन्सिटेंट है किसका अमीनो एसिड्स का प्रोटीन्स का हारमोन्स का क्लोरोफिल का ठीक है इसलिए इसका बेसिकली अपटेक कैसे किया जाता है नाइट्रोजन को फिक्स किया कैसे जाता है क्योंकि नाइट्रोजन भी कहीं ना कहीं किस फॉर्म में है एयर की फॉर्म में है और प्लांट के पास तो नाइट्रोजन को बेसिकली इनहेल करने के लिए कोई मैकेनिज्म भी नहीं है जैसे फोटोसिंथेसिस में सी होता है ओ होता है उनका तो चलो गैस एक्सचेंज हो रहा है लेकिन वहाँ पर नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब तो नहीं किया जाता तो फिर नाइट्रोजन को प्लांट जो है वो अपटेक कैसे करता है इनटेक कैसे करता है उस चीज़ को हम समझेंगे कि सॉइल के अंदर जो है नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी जो है वो कैसे बनाए रखी जाती है ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि प्लांट जो होते हैं वो कंप्लीट करते हैं किसके साथ माइक्रोब के साथ फॉर लिमिटेड नाइट्रोजन जो अवेलेबल होती है अपनी किसके अंदर सॉइल के अंदर ठीक है यानी कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है इसलिए नाइट्रोजन जो होता है अपना हमेशा एक्ट करता है क्या क्रिटिकल एलिमेंट और वी कैन से लिमिटेड एलिमेंट ओके तो फिर बात आती है कि भैया नाइट्रोजन की जो कंसनट्रेशन है उसको इंक्रीज कैसे करें तो अब इस चीज़ को हम समझते हैं नाइट्रोजन अपना एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में एन टू फॉर्म में और ये जो अपने एन टू होते हैं इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड प्रजेंट होता है तो अब ये जो प्रोसेस होता है कन्वर्जन किसका ऑफ एटमोसफेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया इसी को हम क्या कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन एग्जाम में सिंपल सा डेफिनेशन आ सकता है और आया भी हुआ है कि जब नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर अमोनिया के अंदर तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है अमोनीफिकेशन के साथ ठीक है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि जब नाइट्रोजन को अपना अमोनिया में कन्वर
और यहाँ पे किसको कन्वर्ट कर रहे हैं एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को दोनों में डिफरेंस है इस चीज का याद रखना है अब ये जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन है ये डिफरेंट तरीके से हो सकता है जैसे कि नेचर के अंदर ये होता है वाया लाइटनिंग ठीक है तो लाइटनिंग जो होती है और यूवी रेडिएशन वो प्रोवाइड करते हैं इनफ एनर्जी जिसकी वजह से नाइट्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक कर जाता है और अपना कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के अंदर अब इन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को कैसे फिक्स किया जा सकता है ये हम आगे देखेंगे इंडस्ट्रियल कम्बर्शन फॉरेस्ट फायर्स ऑटोमोबाइल्स होते हैं ठीक है और पावर जनरेटिंग स्टेशन ये भी सोर्स होते हैं किसका एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का एंड लास्ट यहाँ पे देखो आगे अब अपना अमोनिफिकेशन यहाँ पे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है किसका ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल इन टू अमोनिया आप इस साइकिल के अंदर देख भी सकते हैं कि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को कैसे फिक्स करा जा रहा है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन ठीक है तो ये सब जो नाइट्रोजन है अपना यहाँ पे ऐड हो रहा है देखो इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन से डायरेक्टली हमें क्या मिल रही है ऑक्साइड्स मिल रही है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन से हमें अमोनिया मिल रहा था और बायोलॉजिकल फिक्सेशन से भी हमें अमोनिया मिलेगा अब हम देखेंगे अल्टीमेटली ये अमोनिया जो है सॉइल के अंदर कैसे एड हो रहा है ओके फिर अमोनिफिकेशन अमोनिफिकेशन में क्या होता है कि डिकेंग जो बायोमास है अपना ठीक है किसका एनिमल का प्लांट का उसको कैसे बैक्टीरिया जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं फिर अल्टीमेटली वो भी जाके सॉइल के अंदर किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है नाइट्रेट में तो भी जो नाइट्रेट में कन्वर्जन हो रहा है इसको हम देखेंगे किसकी हेल्प से होता है तो अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे ये क्या कह रहा है कि सम ऑफ अमोनिया वोलेटाइसिस एंड री एंटर बैक द एटमोसफेयर यानी कि कुछ अमोनिया जो होता है अपना वो क्या कर गया वोलेटाइल कर गया वापस कहाँ पे चला गया एटमोसफेयर में और एन में कन्वर्ट हो गया लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर अपना नाइट्राइट के अंदर ठीक है बाय सॉइल बैक्टीरिया अब अमोनिया हमें मिल गया ठीक है अमोनिया के अमोनिया जैसी सॉइल में पहुंचता है तो वहां पे अपने प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया अब वो बैक्टीरिया अमोनिया को क्या करते हैं ऑक्सीडाइज करते हैं किसके अंदर नाइट्राइट में नाइट्राइट जो है फर्दर कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर नाइट्रेट्स के अंदर अब इस नाइट्रेट को प्लांट जो है एब्जॉर्ब कर सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा था एक बार ऊपर आ जाते हैं फिर से जल्दी से नाइट्रोजन वाले केस में तो ये देखो यहाँ पे इसका एब्जॉर्बन मेनली किस फॉर्म में हो रहा है एनओ थ्री फॉर्म में एनओ थ्री नेगेटिव फॉर्म में और वी कैन से नाइट्रेट फॉर्म में ठीक है तो अब नाइट्रेट की फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है लेकिन एब्जॉर्ब करने के बाद इसको नाइट्रेट वाली ही फॉर्म में नहीं रखा जाता किस फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है वो भी हम देखेंगे तो सबसे पहले आया अपना अमोनिया इसको ऑक्सीडाइज करके बनाया यहाँ पे नाइट्राइट ठीक है और इस फर्स्ट रिएक्शन के लिए जो अपना माइक्रोब यूज होता है वो कौन कौन सा है यहाँ पे दे रखा है देखो नाइट्रोजोमोनास और नाइट्रोकॉकस तो इसको हम असाइन कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन पे अब बात आती है कि इन बैक्टीरिया को इससे क्या फायदा है तो जब यहाँ पे ये रिएक्शन होती है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है ओके और ये अपने जो बैक्टीरियाज हैं ये हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स यानी कि जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये ऑक्सीडाइज करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको ये अपने मेटाबॉलिज्म में यूज करते हैं ऐसे जब नाइट्राइट जो है उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो बन जाएगा यहाँ पे क्या नाइट्रेट और फिर से रिलीज होगी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी और उसको ये अपने लिए यूज कर लेंगे और इस बारी कौन कौन से बैक्टीरियाज इन्वॉल्व है नाइट्रोबैक्टर ठीक है एक तो ये हो गया और यहाँ पे एक और नाम आता है इसको साइन कर दो सेकंड और यहाँ पे आता है अपना नाइट्रो सस्टस अब ये एग्जामिनर का आप कह सकते हैं फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में क्या करते हैं ये क्वेश्चन बना कर दे देते हैं और यहाँ पे ए और बी लिख देते हैं बैक्टीरियाज के नाम में की जगह ए और बी लिख देते हैं और नीचे ऑप्शन दे देते हैं ठीक है तो आपको ये याद रखना है अब देखो हमें यहाँ पे क्या मिल चुका है हमें यहाँ पे नाइट्रेट मिल गया है लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि नाइट्रेट जो होता है उसको अपने प्लांट्स एज इट इज यूज नहीं कर सकते उसको ये फिर से किस में कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं नाइट्रेट असिमिलेशन तो फिर से देखो अब नाइट्राइट जो सॉरी जो नाइट्रेट मिला है उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे और नाइट्राइट को फिर से अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करेंगे लेकिन ये सारा प्रोसेस कब होगा ये सारा प्रोसेस एब्जॉर्बन के बाद होगा ओके तो समझते हैं यहाँ पे बेसिकली होता क्या है देखो अभी क्या है यहाँ पे हमें नाइट्रेट मिल चुका है और इस नाइट्रेट को प्लांट ने अब्जॉर्ब कर लिया है अब अपनी एक एंजाइम होती है जिसका नाम क्या है नाइट्रेट रिडक्टिस इस एंजाइम में भी प्रेजेंट होता है मॉलीबेटनम ठीक है अब ये एन की प्रेजेंस में यानी कि एनर्जी को यूटिलाइज करता है 
यहाँ पे हमें एन मिलता है और साथ ही साथ एस ये एनर्जी जो है ये कहाँ से आ रही है ये आती है फ्रॉम रेस्पिरेशन ठीक है ये कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट को किसके अंदर नाइट्राइट के अंदर अब यहाँ पे था नाइट्रेट रिडक्टिस अब आएगी अपनी एंजाइम यहाँ पे नाइट्राइट रिडक्टिस यहाँ पे आ गया नाइट्राइट रिडक्टिस अब ये नाइट्राइट रिडक्टिस क्या करती है प्रोटॉन्स यूज करती है प्लस उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यूज करती है और ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं फोटो सिस्टम वन से ठीक है और यहाँ पे हमें फाइनली क्या मिल जाता है अमोनिया साथ ही साथ वाटर और ओ OH. तो ये दोनों मिल गए अब इस अमोनिया को यूज कर लिया जाता है किसके लिए अमीनो एसिड सिंथेसिस के लिए ठीक है तो बेसिकली देखो यहाँ पे जो पहले प्रोसेस हुआ था उसका अपोजिट हुआ क्यों अपोजिट हुआ क्योंकि अगर ये अमोनिया फॉर्म में होता अमोनिया फॉर्म में हमने देखा कि एब्जॉर्बन जो है या इनटेक जो है नाइट्रोजन का वो नहीं हो सकता इसलिए सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर गया, किया गया किसके फॉर्म में नाइट्रेट के फॉर्म में अब नाइट्रेट से अपना अमीनो एसिड बन नहीं सकता इसलिए फिर से इसको प्लांट के अंदर कन्वर्ट किया गया किसके अंदर अमोनिया के अंदर और फिर बनाया गया अमीनो एसिड अब हमें यहाँ पे अमीनो एसिड मिल चुका है इससे आप प्रोटीन्स बना सकते हैं प्रोटीन से हार्मोन बना सकते हैं कुछ भी यहाँ पे बनाया जा सकता है ओके तो बेसिकली ये जो मैथड होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये हमें देखने को मिलता है किसके अंदर फ्री लिविंग प्लांट्स के अंदर या फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो होते हैं उसके केस में देखने को मिलता है आगे हम देखेंगे सिम्बायोटिक केस उसके अंदर क्या होगा कि प्लांट की रूट के अंदर ये बैक्टीरिया जो है वो आ जाता है और फिर वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स करता है तो डायरेक्टली वो कहाँ पे चली जाती है प्लांट के पास जाती है यहाँ पे तो क्या है कि अपना जो प्लांट है वो सॉइल के अंदर सॉरी अपना जो बैक्टीरिया है वो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट इंक्रीज कर रहा है अब उसको अपना प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है ठीक है तो अपने फ्री लिविंग बैक्टीरियाज का एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दे दिया चार बैक्टीरियाज तो ये हो गए और कौन से बैक्टीरियाज होते हैं जो फ्री लिविंग है तो यहाँ पे आता है अपना एजोटो बैक्टर इम्पॉर्टेंट है इनके नाम याद रखने हैं ठीक है बाइजर इंकिया और ये दोनों के दोनों ही होते हैं अपने एरोबिक कुछ अपने एनोरोबिक भी होते हैं जैसे कि बेसिलस क्लोस्ट्रीडियम हो गया ओके रोडोस्पेरिलियम हो गया रोडो स्पेरिलियम ये सारे के सारे क्या हैं अपने एनोरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है और फ्री लिविंग है ठीक है जब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिम्बायोटिक डेट मीन्स कि वो फ्री लिविंग है क्योंकि सिम्बायोटिक वाला केस यहाँ पे नीचे दे रखा है तो सिम्बायोटिक बैक्टीरियस के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे ओके अब कुछ अपने साइनो बैक्टीरियस भी होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं और साथ ही साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तो उनका नाम क्या है एनाबीना एंड नॉस्टॉक ठीक है तो ये एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने हैं अब देखो अपने लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं तो यहाँ पे बोला है कि जो नाइट्रेट दस फॉर्म इज एब्सॉर्ब बाय प्लांट्स अब प्लांट ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया है ठीक है इस ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स अब लीव्स के अंदर ये फिर से रिड्यूस कर दिया जाता है किसके अंदर अमोनिया के अंदर एंड फाइनली वहाँ पे फॉर्म कर दिया जाता है क्या अमाइन ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स तो अमीनो एसिड्स बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है ओके okay? अब थोड़ा बहुत नाइट्रेट जो अपना प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर उसको फिर से रिड्यूस करके क्या बना दिया जाता है नाइट्रोजन और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं डी अब डी का डेफिनेशन क्या हुआ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट बैक इन नाइट्रोजन इस दोन एस डी और ये किसकी हेल्प से होता है बैक्टीरिया स्यूडोमोनास एंड थायोबेसिलस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से यहाँ पे आपको याद रखना है बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पोर्शन अपना बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay? अब आते हैं हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर इस केस में हम क्या देखेंगे देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने वो पढ़ी ली बेसिकली अपना जो ये पूरा प्रोसेस है ठीक है जब कोई माइक्रोब इन्वॉल्व होता है किसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ठीक है अब दो तरीके की हो सकती है फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक तो फ्री लिविंग वाला केस हमने पूरा ऊपर पढ़ लिया है अब हमें फोकस किस पे करना है हमें फोकस करना है सिम्बायोटिक केस पे ओके अब होता क्या है एक बार फिर से यहाँ पे रीड कर लेते हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि वेरी फ्यू ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कर सकते हैं नाइट्रोजन किस फॉर्म में एन फॉर्म में ठीक है इसलिए उसको कन्वर्ट करना जरूरी होता है किसमें नाइट्रेट फॉर्म में और वी कैन से अमोनिया फॉर्म में तो यहाँ पे ये बोला है कि रिडक्शन जब होता है किसका नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम की जरूरत होती है जिसका नाम क्या है नाइट्रोजनस अब ये एंजाइम कहाँ पर देखने को मिलेगी ये हम देखेंगे ओके okay? अब नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स कैसे हो सकते हैं फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं 
फ्री लिविंग के केस में नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे हो रहा है ये मैंने आपको बता दिया ओके फिर यहाँ पे इन्होंने हम एग्जाम्पल दे रखे हैं फ्री लिविंग के कौन कौन से हैं एसोटोबैक्टर एंड बेंजरिंग क्या जो कि अपने कौन से होते हैं एरोबिक फ्री लिविंग एंड रोडोस्पेरिलियम ये कैसे हैं एनोरोबिक फ्री लिविंग साथ ही साथ साइनोबैक्टीरियस एनाबीना एंड नॉस्टॉक ठीक है तो ये सारी चीज़ हमने ऊपर डिस्कस कर लिया इंपॉर्टेंट क्या बचा है अब हमारा सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन तो इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में ठीक है साथ ही साथ देखेंगे कि नॉड्यूल फॉर्मेशन क्या होता है और उसके बाद ये जो एब्जॉर्ब करी है ये कह सकते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स हो रही है इसको देखो कैसे अमोनिया के अंदर कन्वर्ट किया गया ओके थैंक यू सो मच